இதுவரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராசஸில் நம்ம என் டு என் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா ஒரு ப்ராசஸ் எப்படி வந்துட்டு ஒரு ஃப்ளோ வந்து அச்சீவ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஸ்லோவாக வந்துட்டு நம்ம எப்படி ப்ராசஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறது யூஸிங் மல்டிபிள் சீக்வன்ஸு ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆக்குமெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் இமெயில் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்படி சென்ட் பண்ணுறது எக்ஸப்ஷன் வரும்போது அதை எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம் இப்போது இந்த என்டையர் ப்ராசஸ்லேயும் நம்ம என்ன பா என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலை அப்படின்னா டைனமிக் இன்புட் மெத்தட் வந்து பாஸ் பண்ணுறது நம்ம பண்ணலை ஸோ இன்ஸ்டா ஆஃப் தட் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் கோட் வேல்யூஸ் தான் வந்துட்டு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நம்ம வந்துட்டு டூ அட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை சிசி அட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஃபைலோட பார்த்தாக இருக்கட்டும் எல்லாமே ஹார்ட் கோட் தான் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஸோ இந்த ரியல் டைம் ப்ராஜெக்டில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹார்ட் கோட் பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா வந்து டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன விஷயம் ஈவன் வந்து ஒரு ப்ராசஸில் ஒரு டிலே வைக்கிறதா இருந்தால் கூட நம்ம ஹார்ட் கோட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அதை வந்து கான்ஃபிக் ஃபைல் இருந்து தான் பாஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த கான்ஃபிக் ஃபைல் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஒரு ப்ராசஸில் ப்ராஜெக்ட் பேனலில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல நீங்கள் கான்ஃபிக் ஃபைல் வச்சுக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஒரு டேட்டான ஒரு ஃபோல்டர் கிரியேட் பண்ணிட்டு கான்ஃபிக்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் வந்து சிம்பிளாக வந்துட்டு உங்களுக்கு கான்ஃபிக் ஃபைல் எப்படி ஒர்க் ஆகும் எப்படி வேல்யூ வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு போகிறது எல்லாமே நான் வந்துட்டு டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் லேர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் கான்ஃபிக் ஃபைல் அண்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஷீட்ஸ் நேம் இருக்கும் ஓகேங்களா இப்போதைக்கு சிம்பிளாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நமக்கு வந்து செட்டிங்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா செட்டிங்ஸ் இந்த டேபில் இது வந்து லேபிள்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா லேபிள் லேபிள் இந்த சென்ஸ் வந்து கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து வேல்யூன்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன ரியல் டைமில் வந்துட்டு அமேசான் டாட் இன்னுன்றது நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து அமேசான் டாட் காமாக இருக்கலாம் அடுத்தது இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து சாம்சங் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் எல்ஜியாக இருக்கலாம் ஓகே இந்த ப்ராடக்ட் நேம் ஸோ வேல்யூ மே சேஞ்ச் அட் எனி டைம் இல்லையா ஸோ பட் இந்த லேபிள் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது எப்பயுமே இப்படியே தான் இருக்கும் இந்த லேபிள் தான் நம்ம வந்து உள்ளே எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிக்ஸ்னரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு கீயை வந்து நான் வந்து கால் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த வேல்யூ வந்து வரும் என்ன வேல்யூ இருக்கோ அது வரும் ஓகேங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரியல் டைமில் நான் ஒரு டூ அட்ரெஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டூ அட்ரெஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஸ்பேஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ டூ அட்ரெஸ்னு வச்சுருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கி வந்து டூ அட்ரெஸ் வந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் வந்து ஏபிசி அட் ஜிமெயில் அப்படின்னு வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா ஜிமெயில் டாட் காம் ஸோ பட் இன் ஃப்யூச்சரில் நான் இப்போதைக்கு வந்து யாருக்கு என்னுடைய எக்ஸப்ஷன் இமெயிலாம் நான் அனுப்புகிறேன்னா ஏபிசிக்கு அனுப்புகிறேன் பட் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஏபிசி கம்பெனி விட்டு போகும்போது நான் என்ன பண்ணுவோன்னா வேறு ஒரு பர்சனோட இமெயில் ஐடியை வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டிக்ஷனரி வேரியபிள் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் கீ அண்ட் வேல்யூ பேர் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நம்ம கான்ஸ்டன்ட் தான் இந்த வேல்யூ நம்ம எப்பயுமே வந்து நம்ம உள்ள டெவலப்மெண்ட்டில் உள்ளே கொடுத்துட்டோம்னா ஸோ இங்கே என்ன வேல்யூ சேஞ்ச் ஆனாலும் அந்த வேல்யூ நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும் ஓகேங்களா அதுதான் டிக்ஷனரி கீ அண்ட் வேல்யூ பேர் ஸோ இந்த செஷனில் எப்படி ஓ டிக்ஷனரி வேரியபிளில் ஒரு கீ அண்ட் ஒரு வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்றது பார்ப்போம் அடுத்த செஷனில் எப்படி ஒரு கீயில் மல்டிப்புள் வேல்யூ ஓகேங்களா மோர் தென் ஒன் வேல்யூ எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்றதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுதான் கான்ஃபிக் ஃபைல் செட்டிங்ஸ்னு ஒரு டேப் இருக்கு ஸோ வி ஹாவ் அ கீ அண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கு இது எப்படி வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஓகே ஸோ கோ டு யூஐ பாத் ஸ்டுடியோ இப்போ கிளிக் ஆன் நியூ சீக்வன்ஸ் கிரியேட் டிக்ஷனரி வேரியபிள்ஸ் அண்ட் கிளிக் ஆன் கிரியேட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் வேரியபிள் அப்புறம் வந்து நம்பர் வேரியபிள் அரை வேரியபிள் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம்னா ஒரு வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ லெட் மீ கிரியேட் கான்ஃபிக்னே சொல்லிவிட்டு நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் கான்ஃபிக் ஓகே கான்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் நேம் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த
ஈஸியாக வந்துட்டு அது சொல்ல தெரியும் ஓகேங்களா இது வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் இது வந்து இப்போ இந்த சின்டெக்ஸ் என்னால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது அப்படின்லாம் இல்லை ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த கான்ஃபிக்கை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ டூ வேல் இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து நம்ம அசைன் ஆக்டிவிட்டி வந்து ட்ராகன் ட்ராப் பண்ணி அதில் இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இனிஷியலைஸ்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து பாருங்கள் நான் வந்து சில வேரியபிள்ஸ்க்கு வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் லிஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து டிக்ஷனரிக்கு இதெல்லாம் வந்து நம்ம இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து கான்ஃபிக் அண்ட் இங்கே நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த டூ வேல்யூ ஃபீல்டில் போயிட்டு ஓகேங்களா நியூ ஓகே டிக்ஷனரி ஓகே டிக்ஷனரி ஆஃப் அண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் கமா ஆப்ஜெக்ட் ஒன்றும் இல்லை நான் நீங்கள் அங்கே என்ன சூஸ் பண்ணீங்களோ அதே சின்டெக்ஸ் தான் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து டிக்ளேர் பண்ணணும் ஓகேங்களா எதர் நீங்கள் இங்கே டிக்ளேர் பண்ணலாம் சாரி இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணலாம் ஆர் நீங்கள் இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா போத்தா சேம் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே இனிஷியலைஸ் பண்ணால் இங்கே உங்களுக்கு அசைன் ஆக்டிவிட்டி தேவை கிடையாது ஓகேங்களா லீவ் இட் ஆஸ் இட் இஸ் இங்கே இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸல் ஃபைல் வந்து ரீட் பண்ண போகிறேன் கரெக்டா ஸோ அதில் இருக்கிற வேல்யூஸ் தான் வந்துட்டு நான் டிக்ஷனரி வேரியபிளில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ யூஸ் ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி ஓகேங்களா ஸோ நான் டைரெக்டாக ரீட் ரேஞ்ச் ஆக்டிவிட்டி ஏன்னா எனக்கு ஒரே ஒரு சின்ன ஆக்ஷன் மட்டும் தான் பண்ணணும் அது ரீட் பண்ணணும் அதனால் ஒர்க் புக் ரீட் ரேஞ்ச் ஒர்க் புக் ஆக்டிவிட்டி நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் கிளிக் ஆன் ப்ரௌஸ் ஃபோல்டர் இப்போ வந்து கிளிக் ஆன் கான்ஃபிக் ஃபைல் அண்ட் கிளிக் ஓகே ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஃபைல் பார்த்து நான் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய ஷீட் நேம் என்ன செட்டிங்ஸ் ஓகேங்களா எஸ்இடிஐஎன்ஜிஎஸ் செட்டிங்ஸ் அண்டு ரேஞ்ச் வந்து நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இல்லை டபுள் கோட்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ என்னுடைய செட்டிங்ஸில் இருக்கிற எல்லா டேட்டாவும் ரீட் பண்ணணும் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும் ஒரு வேரியபிள் டேட்டா டேபிள் வேரியபிள் அதுக்கு வந்து ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க டிடி செட்டிங்ஸ் ஓகே டிடி செட்டிங்ஸ் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ஹைட்ரேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபார் தட் ஃபார் யூஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதெல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து லேர்ன் பண்ணது தான் ஸோ அதனால் நான் வந்து டக்கு டக்குன்னு போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ரீட் ரேஞ்ச் டேட்டா டேபிளில் இன்புட்டாக கால் பண்ணுங்கள் டிடி செட்டிங்ஸ் அண்டு ஹியர் வந்து நான் கரண்ட் ரோக்கு பதிலாக ரோனு சிம்பிளாக வச்சுக்கிறேன் ஸோ என்ன ஆகும் இந்த டிடி வந்து செட்டிங்ஸில் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய வேல்யூ இருக்கும் என்னென்ன வேல்யூ இருக்கும் என்டையர் வெப்சைட்டு ப்ராடக்ட் நேம் டூ ஆர்டர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இதில் இந்த ரோல் என்ன இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது ஸோ உங்களுக்கு இது மட்டும் வரும் ஓகேங்களா இது இந்த என்டையர் ரோ வரும் வெப்சைட் யூஆர்எல் ஹெச்டிடிபி இந்த என்டையர் ரோ வரும் இதில் நமக்கு என்ன தேவைன்றதை நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் என்னென்னா நான் ஒரு இஃப் ஆக்டிவிட்டி போடுறேன் என்னுடைய இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் புக்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேபி ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா இல்லை ஒரு ஸ்பேஸ் அதாவது ஒரு எம்டி ரோ இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ரீட் பண்ணும் போது எனக்கு இந்த பர்டிகுலர் கீ மட்டும் தான் எனக்கு ஸ்டோர் பண்ணும் ஏன்னா நான் என்னுடைய டெவலப்மெண்ட் அப்போ நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த ஜஸ்ட் வந்து இந்த வெப்சைட் யூஆர்எல் மட்டும் தான் நான் வந்து கால் பண்ணியிருப்பேன் பட் இங்கே சப்போஸ் ஏதாவது ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரீட் பண்ணும் போது அந்த ஸ்பேஸும் உங்களுக்கு சேர்ந்து வரும் ஒயிட் ஸ்பேஸும் சேர்ந்து வரும் அப்போ வந்து உங்களால் அந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்து கெட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து என்னென்னா கான்ஃபிக் ஃபைல் வந்து யூசர் பேஸ்ட் இல்லையா யூசர் ஹேண்டில் பண்ணுறது அவங்க என்ன வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பேஸ் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை வந்து நம்மளே வந்து தெரியாமல் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போகலாம் அதே மாதிரி எம்டி வரும்போது நம்ம உள்ளே போகணும்னு ஏதாவது டிக்ஷனரியில் போய் ஸ்டோர் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த இஃப் கண்டிஷனில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் ஓகே ஸ்ட்ரிங் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் நாட் ஸ்ட்ரிங் ஓகே நாட் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஈஸ் நல் ஆர் ஒயிட் ஸ்பேஸ் ஓகேங்களா ஓப்பன் ப்ராக்கெட் ஓகே ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் ரோ அண்ட் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் வித் இன் டபுள் கோட்ஸ் நேம் ஓகேங்களா என்ன ஹெட்டர் கீயோட ஹெட்டர் என்ன நேம் இல்லையா
ஸோ அந்த நேம் என்ற காலம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போது எனக்கு இந்த கண்டிஷன் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு அசைன் ஆக்டிவிட்டி போடுறேன் எதுக்குன்னா இங்கே வந்து டிக்ஷனரி வேரியபிளில் என்னுடைய கீ வேல்யூ வந்து கீ பான் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டே வரதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு அசைன் ஆக்டிவிட்டியை ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதில் நல்லா பாருங்கள் டூ ஃபீல்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபீல்டில் வந்து நம்ம வந்து கீயை வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேங்களா டூ ஃபீல்டு வந்து கீயை ஸ்டோர் பண்ணணும் தட் இஸ் கான்ஃபிக் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் அண்ட் ரோ விச் ரோ நம்ம வந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் இல்லையா அந்த ரோ அண்ட் வித் இன் டபுள் கோட்ஸில் வந்துட்டு நேம் ஓகே நம்ம ஹெட்டர் வந்து நேம் தானே ஸோ அதனால் நேம் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் ஓகேங்களா டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் டாட் ட்ரிம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் கீயை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஒவ்வொரு ரைட்ரேஷன்லையும் கீயை ஸ்டோர் பண்ணுறேன் அண்ட் டூ வேல்யூ ஃபீல்டில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வேல்யூ ஸ்டோர் பண்ணணும் ஓகேங்களா தட் இஸ் ரோ ஆஃப் ஓகே ரோ ஆஃப் வித் இன் டபுள் கோர்ஸ் வேல்யூ ஓகேங்களா ஸோ இது நத்திங் பட் இது வந்து ஹெட்டர் நம்ம வந்து கான்ஃபிக் பைவில் வச்சுருக்க ஹெட்டர் அந்த ரோவில் வேல்யூன்ற ஹெட்டர் இதில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கான்ஃபிக் ஃபைலில் நேம்ன்ற வந்து கீயை ஸ்டோர் பண்ண இந்த பக்கம் டூவில் அண்ட் வேல்யூவில் வேல்யூஸை ஸ்டோர் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நான் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஓகேங்களா ஐ ஹாவ் த்ரீ கீஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வெளியே வருவேன் இல்லையா ஸோ வெளியே வரும்போது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு ரைட் லைன் ஆக்டிவிட்டி போட்டுட்டு எப்படி அதை வந்து வேல்யூவை கெட் பண்ணுறதுன்றது சொல்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த ரைட் லைன் ஆக்டிவிட்டியில் ஜஸ்ட் கான்ஃபேக் ஓப்பன் ப்ராக்கெட் வித் இன் டபுள் கோட்ஸ் அண்ட் ஆட் யுவர் கீ ஓகேங்களா என்ன கீ உங்களுடைய கீ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வெப்சைட் யூஆர்எல் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஒரிஜினல் இதை காப்பி பண்ணிட்டு போயிட்டு ஸோ இங்கே வந்துட்டு நான் வெப்சைட் யூஆர்எல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங் ஸோ நீங்களாம் எங்கெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுடைய கீயை வந்து கால் பண்ணுறீங்களோ அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வேல்யூ வரும் ஸோ இதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் அந்த என்டையர் ஆட்டோமேஷன் ஒர்க் ஃப்ளோவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம் எங்கெல்லாம் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது நான் இன்னொரு அசைன் ஆக்டிவிட்டி போடுறேன் சாரி ரைட் லைன் ஆக்டிவிட்டி ஸோ இதுலேயும் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கான்ஃபிக் டாட் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் லேபிளில் வந்து கால் பண்ண போகிறேன் விச் மீன்ஸ் கீ ஸோ என்ன கீ கால் பண்ணலாம் ஸோ இதில் வந்துட்டு ப்ராடக்ட் நேம் கால் பண்ணலாமா ஓகே ப்ராடக்ட் ஓகே ஸோ ஃபைன் நான் வந்து டூ வேல்யூஸ் மட்டும் நான் இப்போதைக்கு நான் வந்து உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் த கான்ஃபிக் ப்ராடக்ட் நேம் ஓகே ஸோ நான் கிளிக் ஆன் ஓகே இப்போ நல்லா எக்ஸ் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் நல்லா பாருங்கள் ஓகேங்களா ஒவ்வொரு எக்ஸிக்யூஷனில் என்னென்ன ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகுதுன்றது லோக்கல் பேனலில் வாட்ச் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ பிஃபோர் தட் என்னுடைய எக்ஸலை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணுவேன் ஓகே சேவ் அண்ட் க்ளோஸ் இட் ஸோ எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ கான்ஃபிக் வெயில் வந்துட்டு இனிஷியலைஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இப்போதைக்கு நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் ஸோ ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த லோக்கல் பேனலில் கேர்ஃபுல்லாக வாட்ச் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு என்ன ரிசல்ட் ஸ்டோர் ஆகுது என்ன அவுட் புட் வருதுன்ற பாருங்கள் இப்போதைக்கு டிக்ஷனரியில் பாருங்கள் ஜீரோ இருக்குது ஓகேங்களா டிக்ஷனரியில் ஜீரோ இருக்குது ஸோ கிளிக் ஆன் ஓகே இப்போது ரீட் ரேஞ்சுனா என்ன அந்த பர்டிகுலர் ஷீட்டை வந்து செட்டிங் ஷீட்டை வந்து ரீட் பண்ணிச்சு அதை வந்து டேட்டா டேபிளில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கு டிடி செட்டிங்ஸ்னு உள்ளே போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஸோ வி ஹாவ் ஒன் டூ த்ரீ வேல்யூ வந்து ரோஸ் இருக்குது ஒரு எம்டி ரோஸ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ கிளிக் ஆன் ஓகே தென் ஸ்டெப் இன் டூ இப்போ வந்து அந்த ஒரு மூணு ரோல் இருந்து ஒரு ரோ வந்து ரிலீஸ் பண்ணுது அந்த ஒரு ரோல் என்ன இருக்கும் அந்த ஒரு ரோவில் எல்லாமே இருக்கும் ஓகேங்களா எல்லாமே நான் வெப்சைட் யூஆர்எல் அந்த பர்டிகுலர் இது வந்து மூ பாருங்கள் மூணு வேல்யூ இருக்குது ஓகேங்களா என்னென்ன வெப்சைட் யூஆர்எல் கீ கீ அண்ட் வேல்யூ அண்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் உள்ளே போகிறேன் ஏதாவது ஒயிட் ஸ்பேஸ் இருந்தால் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே அனுப்பு எல்லா ஏதாவது எம்டி ரோனால் உள்ளே போகாது அப்படின்றது மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ உள்ளே போகிறேன் இப் கண்டிஷன்ஸ் உள்ளே போகுது இப்போது என்னுடைய கான்ஃபிக்டில் ஜீரோ தான் இருக்குது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஜீரோ தான் இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா கீயை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான வேல்யூவும் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ போய் டிக்ஷனரி பாருங்கள் ஓகேங்களா
ஸோ டேபிள் வந்து த்ரீ ரோ முடிகிற வரைக்கும் ஸ்டோர் ஆகும் இப்போ பாருங்கள் எத்தனை ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ரெண்டு ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா டூ கீ அண்ட் வேல்யூ பேர் ரெண்டாவது கீ வந்துட்டு ப்ராடக்ட் நேம் அண்ட் வேல்யூ வந்து சாம்சங் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர் அந்த தேர்ட் ஒன் வந்து ஸ்டோர் ஆகணும் ஸோ அடுத்தது ஸ்டோர் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓகேங்களா இப்போ வந்து வெளியே வருது ஓகேங்களா இப்போ வந்துட்டு நம்ம வந்து த்ரீ ரோ இருந்தது த்ரீ ரோவும் வந்துட்டு நம்ம டிக்ஷனரியில் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எப்படி வந்துட்டு வேல்யூ வந்துட்டு கெட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத பாருங்கள் நான் வந்து கீயை மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கேன் கான்ஃபிக் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி நம்ம கான்ஃபிக்கில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா கீ அண்ட் வேல்யூவும் கான்ஃபிக்ன்ற வேரியபிள் தான் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கான்ஃபிக் ஓகேங்களா கான்ஃபிக் அதில் என்ன கீ அந்த கீயை மென்ஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுடைய வேல்யூ வந்து வந்துடும் பாருங்கள் வேல்யூ மட்டும் உங்களுக்கு வருது ஹெச்டிடிபிஎஸ் டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் அமேசான் டாட் இன்னு சொல்லிட்டு வேல்யூ மட்டும் வருது ஸோ அடுத்தது நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணேன் அடுத்தது ப்ராடக்ட் நேமோட கீ கொடுத்துருக்கேன் இப்போது சாம்சங் கம்ப்யூட்டர் மானிட்டர்ன்றது வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்டாக வந்திருக்கு